herzlich willkommen zu einer neuen Runde TLRE Replay of the Week. Diese Woche wieder mit unserem Mitglied, den Carl Green 01, in seinem FV 215B Ausführung 183, dem britischen TD der Stufe 10. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß und werde euch natürlich ein bisschen begleiten. Ja, ich würde sagen, erstmal zu der Karte war die erstmal nicht so unbedingt die schöne Karte für ein TD. Außer man hat keine gegnerischen Artis. Dann äh, sieht es ganz gut aus. Und in dem Fall äh, trifft es den Carl Green ja auch so. Keine gegnerischen Artis, was natürlich sehr schön ist. Man kann relativ offen meistens stehen. Man braucht keine Angst haben, man muss sich nicht irgendwo hinter verstecken. Dadurch äh, kommen natürlich neue Positionen, wo man sich hinstellen kann dazu. Hier jetzt erstmal oben auf der Düne wird hier auch direkt gespottet und kriegt hier auch einen Hit, aber erstmal so noch nicht problematisch, kann man erstmal natürlich einen sicheren Schuss setzen. Hier auf den Zentren 7-1. Ja, erstmal so an sich erstmal ein guter Anfang. Klar, er könnte auch platzen. Ne? Wenn der Kinderwerfer dann doch mal loslegt, dann kann der ein oder andere Panzer auch mal platzen. Hier in dem Fall jetzt nicht, aber trotzdem erstmal 844 Schaden ausgeteilt. Klar, eine Hilfe für sein Team. Fährt jetzt hier auf die linke Seite und war die erstmal an sich gar nicht so verkehrt. Er müsste jetzt hier vorne eigentlich ganz gut seinen Turm wirken lassen können. Und er hat ja wie gesagt keine gegnerische Art, die dementsprechend müsste er gleich gut Schaden austeilen können. Ja, gucken wir mal, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Bei ihm im Team unten erstmal in der Mitte viele seiner Spieler, die da erstmal entgegendreschen. Ähm, auf H0 hinten auch ein paar TDs, die da die, äh, ja, die Gegenmacht ein bisschen aufhalten werden. So erstmal eine ganz einfache Verteilung. So, jetzt hier natürlich ein wunderschönes Ziel, der E5. Das ist auch der BPX von Film. Die konnte ja erstmal hier eine 1811er Schelle in den Turm. Solltet ihr TD fahren und ihr solltet schießen. Turm seitlich meistens eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, war erstmal so ein sehr, sehr schöner Schuss. Nimmt hier auch sozusagen den besten Spieler auf der gegnerischen Seite raus, weil er jetzt selber natürlich One-Shot ist für viele Gegner. Ähm, dementsprechend kann er da nicht äh, so frei agieren, wie er es machen würde, wenn er natürlich full Life noch wäre. Trotzdem steht es 1 zu 3. Erstmal an sich nicht so schön. Aber wir gucken mal, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ja, der Carl Green hat hier relativ aggressiv wir jetzt hier die IS-3 rausnehmen. Trifft natürlich auf die Panzerung und da ist dann doch ein bisschen Gegenwehr. Dementsprechend macht er bloß 631 Schaden. Das heißt nur, äh, ist schon eine Menge an Schaden, aber natürlich für so einen TD nicht das Maximum, sage ich mal. So, der T-30 nimmt jetzt hier die IS-3 auch raus auf der Seite. Jetzt hier muss noch ein T-170, da äh, würde man sich sogar scheuen, drauf zu schießen. Weil äh, man macht jetzt nicht so viel Schaden. Und man lädt ja doch relativ lange nach mit diesem Panzer. Ja, der ähm, E-5 lebt da in der Mitte auch noch. Kann sogar noch ein bisschen Schaden austeilen. Ähm... Ist gar nicht der E5. Jetzt habe ich mich verguckt. Das war der T10, der gegnerische. Und das ist ja die IS-8. Also vorher war es die IS-8, hat jetzt einen neuen Namen bekommen. T10. Ähm, dann scheint ja der E5 doch schon länger aus dem Spiel zu sein. Gut, hatte jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Dementsprechend passt das. So, jetzt steht es 5-4. Das Spiel entwickelt sich eigentlich relativ gut. Gut, man ist ja im Verteidigungsmodus. Ne? Man muss eigentlich bloß seine Base beschützen, möchte aber natürlich auch ein bisschen Schaden machen. 
Dementsprechend wird man hier ab einer bestimmten Höhe des Spiels dann auch losfahren, um Schaden auszuteilen. Weil hier auf der Seite haben sich so der ein oder andere Gegner dann doch schon mal in Luft aufgelöst. Gucken wir mal, ob noch ein schönes Ziel aufgeht für ihn. Hier eine... IS-3, die nur mal gucken wollte und schon war sie weg. Ja, warum nicht? Kann sich auch so ein äh, kleiner äh, T8 mal in Luft auflösen. Sehr, sehr geil. Kinderwerfer, eine gute Entscheidung. Man hat eine lange Einnehmzeit, also man muss auch wirklich ein bisschen Geduld haben für diesen Panzer. Aber dann sind die Kellen natürlich gigantisch. Ja, auf der rechten Seite lösen sich die ein oder anderen Panzer jetzt schon in Luft aus. Also das Spiel an sich ist schon gegessen. Es steht jetzt 10 zu 5. Man versucht jetzt natürlich auch noch ein bisschen äh, Schaden selbst auszuteilen, um seine, sein Punktekonto ein bisschen hochzubringen. Aber an sich ist das Spiel so schon gelaufen. Ja, wenn sich die Gegner dann noch so schön hinstellen, freut man sich natürlich auf den Schuss. Und äh, dann platzt auch mal so ein kleines Objekt relativ fix. So, jetzt hier vorne noch ein T30. Auch ein ganz gutes Ziel für ihn. Er ist ja auf der Seite, wo auch noch so das ein oder andere Ziel auf ihn lauert. Ähm, hat hier auch noch 1118 live. Also hält auch noch den ein oder anderen Schuss aus. Kann da ein bisschen aggressiver voranfahren. Hat ja auch immer noch seine Turmwirkung. Hier steht noch relativ sicher. Versucht jetzt hier den T30 zu bewirken. Das ist das Gute am Kinderwerfer. Kann ich euch jetzt schon sagen. Er schießt auch durch den Turm einfach durch. Also easy going. Macht er hier jetzt in dem Fall auch Macht eine etwas kleinere Kelle Klar, der Turm ist hart Aber nicht so hart, dass er da nicht durchkommt So, hier links versucht einer Selbstmord noch zu begehen Aber der Gegner wird trotzdem noch in Luft aufgelöst Das nächste Ziel ist jetzt hier ein Rheinmetall für ihn Wahrscheinlich dann auch das letzte Ziel für ihn. Ja, löst ihn dann auch in Luft auf Und damit ist das Spiel beendet ja, so an sich erstmal ein schönes Game. Wir kommen jetzt zur Punktauswertung. Das ist jetzt hier in dem Fall bloß erste Klasse, aber natürlich Großkaliber. Und äh, der Sniper über die Entfernung, super gemacht in dem Fall, macht hier 7975 Schaden, tötet drei Gegner. Das geht jetzt erstmal, aber natürlich die 8000 Schaden, Bombe. Das heißt, acht Schüsse, acht Treffer, was will man mehr? Also für den Panzer, super gemacht, Rico. Uh, unser Karl Green hier in seinem kleinen Kinderwerfer. Super Leistung. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.